గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి రామానుజన్ అకాడమీ వారి ఆన్లైన్ క్లాస్ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉప జిల్లా అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలంలో సిహెచ్ స్కూల్లో ఉన్నాము ఈరోజు మనం జరిగేది కార్యక్రమం ఏంటంటే జవహర్ నోదయ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ విడుదలైంది దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జనవరి ముప్పై ఒకటి లాస్ట్ డేటు ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన మెయిన్ ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ మీద చాలా మందికి కొన్ని సందేహాలు డౌట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని నివృత్తి చేసే ఉద్దేశం కోసం ఈరోజు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం సమావేశం అయ్యాము ఈ కార్యక్రమంలో చుట్టుపక్కల మండలం అయినటువంటి రాజవం మండలం కొయ్యూరు మండలం అలాగే గురువన్న మండలాల నుంచి పలువురు విద్యార్థులు వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు పరిచయం చేసుకుందాం దీన్ని ఓఎంఆర్ సీట్ అంటారు ప్రతి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇలాంటి సీట్ వస్తారు ఇందులో మీకు చూసారు కదా నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ అని ఉంది ఇక్కడ బ్లాక్ లెటర్స్ అని ఉంది బ్లాక్ లెటర్స్ అంటే యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఒకటో అక్షరాల్లోనే రాయాలి ఇక్కడ చూసారు కదా బాక్స్ ఇచ్చే ముందు ఇలాగా ఈ బాక్స్ ఏంటంటే మీ ఇంటి పేరు ఫస్ట్ రాసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మొత్త స్పెల్లింగ్ అంతా కూడా ఒకటో అక్షరాలు రాయాలి ఓకేనా తర్వాత హాల్టీ నంబరు రాయాలి హాల్టీ నంబర్ అంటే మీకు ఆల్ టికెట్ నంబర్లో ఏ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారో ఆ నెంబర్ని ఈ బాక్స్లో నింపాలి అలాగే మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లెట్ కోడ్ అంటారు అంటే మీ బుక్లెట్కి ఒక కోడ్ ఇస్తారు ఆ కోడ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇది టెక్స్ట్ బుక్లెట్ అంటారు బుక్లెట్ కోడ్ ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లెట్ కోడ్ దగ్గర ఏ రాయ అలాగే పక్క చూడండి మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ బుక్ లెట్ జరిగి డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఈ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్ మనకి నింపాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఆల్టీ నెంబర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం సొంతంగా నెంబర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ బాక్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా సెవెన్ బాక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఏంటి ఎలా ఇస్తున్నా అంటే చివరి మూడు బాక్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి ఉదయ తర్వాత మొదటి నాలుగు బాక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బాక్స్లో ఈ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అయితే డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఫోర్త్ క్లాస్ అయితే డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఎదురు రాసిన తర్వాత మిగతా మూడు నెంబర్లు కూడా మీకు ఒక్కొక్క ఒక నెంబర్ ఇస్తారు సీరియల్ నెంబరు ఆ నెంబరు కాల్ దగ్గర కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది రాదామా మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లెట్ కోడ్ ఇందులో ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అని రాయాలి అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ నెంబర్ మొత్తం చెప్పినట్టుగా డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ ఈ విధంగా వేయాలి డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పేజ్ మీరు ఈ విధంగా పైన ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పెట్టే బుక్లెట్ ఇది ఇందులో మీకు ఫస్ట్ ఏమంటుందంటే చూడండి మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఫార్టీ బిట్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అలాగే అథమెటిక్లో ట్వంటీ బిట్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్లో ట్వంటీ బిట్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మొత్తం ఎయిటీ బిట్స్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట 
అలాగే ఓఎం అని పీటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తగా పాటించాలి షూ యూ షుడ్ యూజ్ బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ టు డార్క్ ఎన్ ద అప్రోప్రియేట్ సర్కిల్స్ ఇన్ ఓఎంఆర్ షీట్ యూజ్ ఆఫ్ పెన్సిల్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ అంటే ఓఎంఆర్ షీట్ బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ పెన్ కానీ బ్లూ పెన్ కానీ యూజ్ చేసి బబ్లింగ్ చేయాలి పెన్సిల్ వాడకూడదు అదే చిల్డ్రన్ అలాగే యూ షుడ్ రైట్ టెస్ట్ బుక్లెట్ సిరీస్ అండ్ టెస్ట్ బుక్లెట్ నెంబర్ ఇన్ ఓఎంఆర్ షీట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ టెస్ట్ బుక్లెట్ టెస్ట్ బుక్లెట్ ఇచ్చినటువంటి బుక్లెట్ కూడా ఏ ఉంది ఇక్కడ బుక్లెట్ నెంబర్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ అని ఉంది ఈ రెండింటిని కూడా ఖచ్చితంగా అందులోని ఓఎంఆర్ మెన్షన్ చేయాలి థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ యూ షుడ్ రైట్ ద క్యాప్ లెటర్స్ రైట్ యువర్ నేమ్ ఇన్ యూ ఓఎంఆర్ షీట్ ఓఎంఆర్ షీట్ మీద మీ పేరు ఇంటి పేరుతో కలిపి క్యాప్ లెటర్స్ రాయాలి అలాగే యూ షుడ్ డార్క్ ఓన్లీ వన్ సర్కిల్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ డార్క్ మోర్ దాన్ వన్ సర్కిల్ దాన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్ విల్ బి నాట్ కరెక్టెడ్ అంటే ఓఎంఆర్ షీట్ నాలుగు ఆన్సర్లు ఉంటాయి నాలుగు ఆన్సర్లు కూడా ఏదో ఒక సర్కిల్ బబ్లింగ్ చేయాలి ఎక్కువ సర్కిల్ బబ్లింగ్ చేస్తే ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయబడదు నెక్స్ట్ పాయింట్ దెర్ ఆర్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ మీరు చెప్పాము ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క బిట్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ బిట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క బిట్ ఒకటి ఇంపో మార్క్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అండి సార్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే మెంటల్ బిట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆర్ట్ మ్యాన్ అవుట్ ఇది విభిన్న చిత్రము అంటే నాలుగు డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఒక డయాగ్రామ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోర్ బిట్స్ ఆర్ట్ మ్యాన్ అవుట్ దీనికి సున్నంగా బోర్డు మీద నేర్చుకుందాం మ్యాన్ అవుట్ అంటే విభిన్న చిత్రము ఇవి వన్ టూ ఫోర్ బిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం బోర్డు అభ్యర్థించుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఉంది తర్వాత సర్కిల్ ఉంది తర్వాత స్క్వేర్ ఉంది తర్వాత రెక్టాంగిల్ ఉంది ఈ నాలుగు బొమ్మల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏసిడి ఈ మూడు బొమ్మలు కూడా లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే రేఖాఖండాలతో నేను వెళ్ళిపోయింది కానీ సర్కిల్లో రేఖాఖండాలు లేవు కాబట్టి ఆప్షన్ బి రేఖాఖండ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓఎంఆర్ సిటీ దగ్గర వచ్చినట్లయితే చూడండి ఏబిసిడి ఆప్షన్ కాబట్టి ఆప్షన్ బిలో మీరు బయట రాకుండా నాలుగు చక్కగా బబ్లింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చక్కగా సర్కిల్ మొత్తం బబ్లింగ్ చేయాలి ఇలా మీ బుక్ లో చేయాలి బుక్ లైట్ లో అలాగే రెండో చూసుకుంటే చూడండి ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది సర్కిల్ లో సర్కిల్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ స్క్వేర్ లో ట్రయాంగిల్ ఉంది రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఏబిటి ఈ మూడు కూడా లోపల సేమ్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కానీ సేమ్ డయాగ్రామ్స్ లేవు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను ఆల్రెడీ మీ అందరికీ పరిచయం నేను నా పేరు ఎస్ రామచంద్ర రాజు మీరు ఇక్కడే కొయ్యర్ నేటివ్ ప్లేస్ మాది పాలెం సో మేము గత ప్రతి సంవత్సరం రోజు కూడా ఈ రామాలి అకాడమీ పేరుతో అవేర్నెస్ క్యాంప్ ని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా అన్ని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే ఎంతో ఏ ప్రయాసం వచ్చి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కార్యం నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ లో సరైన అవగాహన ఏర్పడదు ఏదో స్కూల్ జాయిన్ అయిపోతుంది అందుకని మంచి స్కూల్స్ అన్న స్కూల్స్ ఉన్నాయి కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఉన్నాయి అలాగే నవోదయ స్కూల్స్ ఉన్నాయి సైన్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇలా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏమవుతుంది ఎవరైతే వాటి అవగాహన ఉందో వాళ్ళని బయట బయట టౌన్స్ వెళ్ళి విజయనగరం అటు సైడ్ వెళ్ళి కోచింగ్ వెళ్ళి సీట్ సాధిస్తున్నారు అంటే సీట్ వస్తుంది కాదు కానీ సబ్జెక్ట్ బాగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల చాలా మంది పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వచ్చారు గత త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కోవిడ్ అప్పుడు తెలియ నేర్చుకోవాల్సిన సమయం థర్డ్ క్లాస్ సో అప్పుడు సబ్జెక్ట్ లేక సడన్గా నవోదయం చాలా చాలా కష్టం అవుతుంది అందువల్ల ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఓఎంఆర్ సీట్ అంత కొత్తగా ఉన్నప్పుడు కూడా వీటి మీద సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ప్రజెంట్ ఎగ్జామ్ చాలా ముఖ్యం సైకాలజీ చెప్తారు త్రీ పీస్ చాలా ముఖ్యం ఉంటారు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రజెంటేషన్ ప్రాక్టీస్ మూడు టైం ఓకేనా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది బాగా ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఆ మూడు కంపల్సరీ అవసరం అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ జరిగే విధానం చాలా మంది దీని స్కూల్లో జరిగే ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ జరిగే ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ అంతా కూడా కంప్యూటర్ డేటా షీట్స్ ఉంటాయి ఓఎంఆర్ షీట్స్ ఉంటాయి వీటి మీద టెక్స్ట్ ఏమైనా ఆన్సర్ చూసి చక్కగా బబ్లింగ్ చేయాలి ఏ మాత్రం బబ్లింగ్ సర్కిల్ బయటకు వెళ్ళినా సరే ఎగ్జామ
Aline, não, Aline é MPS. Olha lá. Parle de parle de lo que Okay, now, all the best. Yeah, I think I'm going to study a bit of it. 